শ্বশুর বাড়ি মধুর হাড় বৌশালিতে কাড়া কাড়ি সব সালাদের সমাদা শালিদের যত চলো দেখি আসছে দুলা ভাই জিন্দাবাদ দুলা ভাই জিন্দাবাদ দুলা ভাই আপাতত আমি তোমার ভালোবাসতে কমু না আবার আমার মনটাও ফিরাই নিব না তাহলে তুমি কি ধরনের কথা বলতেছ হ্যাঁ তুমি কি আমার জিন্দা লাশ বানাতে চাও আহা বাবু কান্দ না তো শোনো মেম্বার ষড়যন্ত্র করছে যার কারণে এই যে পুলিশ কাল আমরা ধরে নিয়ে গেছে কিন্তু তোমার একটা কথা কই এই কেসে পুলিশ কাল আমরা আটকে রাখতে পারবো না তুই আমার এই সংবাদটা দিস জি সত্য সত্য আসলে এখন আমরা একটু ওয়েস্টার্ন নৃত্য করা উচিত জি জি আনন্দটা ওয়েস্টার্ন ভাবে প্রকাশ করা উচিত জি 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 যা কথা তো আমি শুরুই করব বললাম না হ্যাঁ উনি শেষ হওয়ার প্রশ্ন হইতেছে কেন সেই যাব এই সময় তোমার পাশে থাকা তো আমার একটু সহানুভূতি জানানো দরকার না তুই রে সুযোগ পায় খুব ফল পাচ্ছস একটাবার নিজের দিকে তাকায় দেখ আয়না ছাড়া তো নিজেরে দেখানোর কোনো সুযোগ নেই সাই যাব তবে হ্যাঁ তোর আমি কথা দিতেছি ঘরে গিয়া সুযোগ বুঝা ঠিকই একবার নিজের চেহারাটা আয়নারে একটু দেখে নিউ এই সেরি হন তোর কথা এখন আমার মোটেও সহ্য হইতেছে না তুই আমার সামনে থেকে যাতো এরে তোর কেমন ব্যবহার রে সাই যাব কই আমি আইলাম তোর একটু সহ অনুভূতি জানাবার তুই কি না তুই এখন এখান থেকে যা কইলাম নাইলে দুই গালে দুই ঘা বসায় দিমু তারপর কিন্তু কিছু কইতে পারবি না হ্যাঁ আমি তো জানো অবশ্যই তা আর একটু সময় থাকি এই কথাটা কেন কইতেছিস তুই বুঝছস না এত বড় একটা দুঃসংবাদ শোনার পরে তুই যদি এখন মুর্ছা যাস তো তোর পাশে তো এখন আমারই দরকার তাই না কট খাইছে তোমার নাগর কট খাইছে খুব না চাটম চাটম কথা বলতিছিলা তাহলেই হ্যালো সালাম আলাইকুম স্যার স্যার আমি জোনা মেম্বার আপনার থানার আওতায় যে জয়নগর এলাকাটা আছে সেই এলাকার আমি নির্বাচিত মেম্বার হ্যাঁ স্যার কি বলবো স্যার আমার এই জীবনে হাইরে যাওয়ার কোনো রেকর্ড নাই স্যার প্রতিবারই বিপুল ভোটে যায় হ্যাঁ সেটা তো বুঝলাম কিন্তু আপনি কেন ফোন দিয়েছেন সেটা কি জানতে পারি স্যার আমার এলাকায় তো মাদকের বে হ্যালো বসতো স্যার ইয়ং ছেলে পেলে কে কোনোভাবে সামাল দিতে পারতেছি না নেশা কুইরা কুইরা পুরো এলাকাটা একেবারে উচ্ছন্ন দিয়ে দিতেছে স্যার এত খারাপ অবস্থা তো থানায় জানাননি কেন জানাইছি তো স্যার ওই যে ভজা মধু আর কালাম এরাই মাদকের ব্যবসাটা করতেছি আমার মনে হয় কি স্যার গাছের যদি গোড়া থেকে কেটে দেওয়া যায় তাহলে ওই গাছ কিন্তু আর বিষ ফল দিতে পারে না যে তিন দিনের নাম করলাম ওই যে মধু ভজা আর কালাম এই তিন ডারে যদি অ্যারেস্ট করা যায় স্যার আমার মনে হয় কি স্যার সব ঠিক হয়ে যাবো হুম আপনার এলাকায় তো মাদকের আসামি ধরতে যাওয়ার কথা না আইসিল স্যার আইসিল কিন্তু ওই একজন রে অ্যারেস্ট করতে পারছে দুজন তো এখনও বাকি আছে স্যার দেখুন আমি এখানে জয়েন করেছি মাত্র দুই দিন সব কিছু বুঝে নিতে কয়েকদিন তো সময় লাগবে আমি যেহেতু এই থানায় জয়েন করেছি মনে করেন আমার হাত থেকে কোনো মাদক ব্যবসায়ী রেহাই পাবে না সেইটা আমি খুব ভালো করে জানি স্যার স্যার আপনি এখানে আসনের আগেই আপনার কথা রটাই গেছে মানে আপনি যে খুব ভালো মানুষ ঘুষ টুস খান না তবে স্যার আপনার আগে যে অফিসারটা ছিল ওরই সর্বনাশ সে তো প্রচুর ঘুষ খাইত স্যার টাকা ছাড়া কিচ্ছু বুঝতো না আপনাকে নিয়ে স্যার আমি খুবই আশাবাদী শোনেন আপনারা হলেন জনপ্রতিনিধি জনগণের সুখ শান্তি রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের উপরও বর্তায় সো যে কোনো জায়গাতে কখনো কোনো অনিয়ম দেখলে আমাকে একটু ইনফর্ম করবেন আমি ব্যবস্থা নেব আপনার কথা শুনে আমার প্রাণটা একেবারে জুড়ে গেল স্যার আপনার কথা শুনে আমার সত্যি মনে হইতেছে যে হ্যাঁ পুলিশ সত্যি জনগণের সেবক এবং প্রকৃত বন্ধু দেখুন 
সব পুলিশ কিন্তু খারাপ না দু একজন ছাড়া এই দু একজন পুলিশের জন্য পুরো পুলিশ ডিপার্টমেন্টকে বদনাম ঘারে নিতে হয় আমার বিশ্বাস আমি যে কয়দিন এখানে দায়িত্বে আছি আমাদের এই থানায় এই ধরনের বদনাম কেউ দিতে পারবে না স্যার আমার দিকে একটু হালকা পাতলা মানে একটু বেশি বেশি নজর রাখেন স্যার বোঝেনি তো স্যার আমি হলাম নিপাট সাদা সিধা ভদ্রের লোক আমি যদি নিপাট সাদা সিধা ভদ্রলোক নাই হইতাম স্যার তাইলে কি এলাকার মানুষজন তিন তিনবার আমাকে নির্বাচিত করতো তা ব্যাপক ভোটে বাহ শুনে ভালো লাগলো এই জন্য অবশ্যই আপনি গর্ববোধ করতেই পারেন স্যার শত্রু মিত্র যেই হোক আমি কারো কোনো ক্ষতি করতে চাই না আমি সবার উপকার করতে চাই যতদিন বাঁচে থাকবো প্রত্যেকটা মানুষের সেবা করে আমি বলতে চাই স্যার আমার দিক থেকে আপনার উপরে আমার পূর্ণ সমর্থন থাকলো আমি এখন বাইরে আছি আপনি একদিন থানায় আসেন বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে তাহলে রায় খেয়ে দিলাম স্যার বাকি আসামিদের তাড়াতাড়ি গ্রেফতার করলে আমি খুবই খুশি হব স্যার আচ্ছা দেখি ওকে ভাই হ্যাঁ রাখি সালাম আলাইকুম স্যার পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে তুমি তারা ছাড়াইতে যাইতেছ সি 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 সামাদ গ্রামের মানিক তো তোমরা ডুবাই দিল একদম আব্বা আমার মনে হয় কি কালাম প্রকৃত অপরাধী না আমার জানা মতে সে কোনোদিন একটা সিগারেট বিড়িও খাই নাই ওই মেম্বারের মনে শয়তানি করে সিস্টেম করে তারা ধরাই দিছে এটা মেম্বারের কাম তুমি সব করো তো কুদ্দুস যা জানো না সেটা নিয়ে কথা কইতে এসো না আন্দাজের উপরে কোনো কথা কইও না মেম্বারের কি এত ক্ষমতা যে দুনিয়ার সব মানুষের সে ফাঁসাই দিব কেউ রে ফাঁসাইতে গেলে ক্ষমতা দরকার হয় না ভাইজান তো কি লাগে মাথায় শয়তানি বুদ্ধি আর টাকা মেম্বার পুলিশের টাকা খাওয়া এই কেস করাইছে কথা কিন্তু ঠিক আপা তুমি কই খান গেছিলা যে তুমি কইতে আসো না আপা শোনো কুদ্দুস ফাঁদে পড়লে মানুষ এরকম অনেক কথাই কয় শোনো সামাদ মিয়া খুব দুঃখের সঙ্গে কইতে হইতেছে তোমার সঙ্গে বোধ হয় আমার আত্মীয়তা করা আর হইল না আমি আপনার সাথে আত্মীয়তা করুম এটা আপনি ভাবলেন কি করে ভাইজান আমি তো আপনার সাথে আত্মীয়তা করবো না শোনো কুদুস কি কয় অরফুলার মতন সারা দিন টোটো করে ঘুরে বেড়েন একটা বাদাইমার সঙ্গে আমার মেয়ের যে বিয়া হবে এটা তো সাত জনমের ভাগ্য আর সে কি না কয় আমার সঙ্গে আত্মীয়তা করবো না আব্বা এই সমস্ত বিষয় নিয়ে কথাবার্তা আমার মনে এখন থাক চাচার মনে একটু তারা আছে তাই না চাচা আমি কি তারে বাইন্দে রাখছি যার ফলারে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে সে কথা কইব মাথা নিচু করিয়া বিনয়ের সঙ্গে কিন্তু তার ভাব দেখছ কিরম ঝাড়ি মেয়েরা কথা কইতেছে আমি ভাব মেয়েরা কথা কইতেছি না ভাইজান আপনার কথার জবাব দিতেছি আপনি বাধ্য করছেন ভাব নিতে তুমি কি কারণে কি কইতে পারো সেটা আমার জানা আছে সামা এই যে মিছিল কইরা গণ স্বাক্ষর কইরা কি গোড়ার আন্ডাটা করতে পারলা তুমি পুলিশ তো ঠিকই তোমার পোলারে ধরে নিয়ে গেল নইলে লইছে সেটা আমি বুঝুম এটা নিয়ে তো আপনারা ভাবতে কই নাই আরে বাপ রে দেখছ কিরম ফস কইরে ওঠে এইটারে কয় সোরের মার বড় গলা বাদ দাও ফেললে কথা কই লাভ নেই আয়ো সাসা আপনি কিছু মনে করেন না মানে আমার শ্বশুরের বয়স হয়েছে তো সব কিছু ভাইবে করে না আর কি আচ্ছা জামাই তুমি একটা কথা কোছে এইভাবে রাস্তার উপরে পায়ে পাড়া দিয়ে ঝগড়া করাটা কি তোমার শ্বশুরের ঠিক হয়েছে তাহলে ভাব দেন না স্যার ভাব দেন আপনি এক কাম করেন আপনি যান আমি লোকজন জোগাড় করে আমি সেলুরে আসতেছি তুমি হরে আমি তারা গেলে তো আপনি টের পাবেন না যান যান না কিছু না আসতেছি আসলাম লোকটা দিন দিন বয়স বাড়তেছে আর ফাজিল হইতেছে ইচ্ছা করে এতগুলো কথা আমার শোনাই গেল আজাইরা কথা স্বভাবের কোনো পরিবর্তন হইল না খালি বয়সে বড় হয়ে জন্য কিছু কইলাম না তা না হইলে এর উপযুক্ত জবাব দিয়ে দিতাম ফাজিল আমার চোদ্দ গোষ্ঠীতে কেউ কোনোদিন জেল খাটে নাই তুই আমার জেলের বিট্টি ঢুকাইছ 
মিথ্যা কলঙ্কের প্রতিশোধ আমি নেবই নেব তাহলে আমি কি করব দেখতে আসবো আব্বারে দিয়ে আমার মোবাইল থেকে নুরুল ইসলাম ফোন দেয় কালামরান তোমাকে চালানো হয়ে গেলে জামিন হবে কি হবে না এটা জোর গলা বলা যায় না মামা আপনাকে না হয় টাকা পয়সা আছে টাকা পয়সা দিয়ে কালামলে সারা আনতে পারবেন আমাদের তো টাকা পয়সা নাই আমরা ধরা পড়লে কি করুন আরে তোমরা কোনো চিন্তা করো না নিশ্চয়ই একটা ব্যবস্থা হবে কি আর করবো বসা ভাই সারা জীবন জেলে পয়সা মরুম এই দুনিয়ায় কত মানুষ আছে না তারা অন্যায় না করেও জেল খাটতেছে শাস্তি পাইতেছে আমরা না হয় তাগো লগে জেল খাটুম পয়সা মরুম জেলে হইছে ভাই না এখন আবেগের ডালে বাপ দে ছেলে আব্বা কিছু করতে বললাম না রে বাজ কিছু করা পারি নেই শুনছি এই থানায় নাকি নতুন নাকি না সেক্টর এসে দুই দিন হয় সে নাকি খুব করা লোক কোনো অন্যায় কাজ করে না আর কোনো দুই নম্বরই জয় ঝামেলাও সে পছন্দ করে না আমার তো মনে হয় তোর কোর্টে চালান দিয়ে দিব কোর্টে চালান দিয়ে দিলেই ভালোই বাবা ভালো একটা উকিল ধরবা যাতে তাড়াতাড়ি জামিন হয়ে যায় উকিল কেন দরকার পড়লে ব্যারিস্টার ধরুন কিন্তু আমি ভাবতেছি যদি কোনো কারণে তোর জামিন না দেয় তখন কি হবো জামিন না দিলে কি আর করার কিছু তো করার নাই আচ্ছা বা একটা কাজ করতে পারবা কি কি কাজ আমার একটা বন্ধু আছে পুলিশের চাকরি নিচ্ছে অনেক দিন তার সাথে যোগাযোগ নাই ওর নাম হচ্ছে নুরুল ইসলাম ওর সাথে কি যোগাযোগ করতে পারবা মাজান হ্যাঁ লোকে যে যোগাযোগ করবো তার তো আমি চিনি না আর মোবাইল নাম্বার পাইলে না যোগাযোগ করা হয়েছে আবার আমার মোবাইলে তো তার নাম্বারটা আছে কিন্তু আমার মোবাইল তো পুলিশ নিয়ে গেছে 
তুমি একটা কাজ করতে পারবা কি পুলিশের কাছ থেকে আমার মোবাইলটা নিয়ে ওই মোবাইল থেকে নাম্বারটা কালেক্ট করে তুমি ফোন করতে পারবা মোবাইল তো পুলিশের কাছে যাই কিনা করতে পারি না তো চেষ্টা করে দেখতে পারি আমার মোবাইল তোমার দিব না কেন না যে জন্য তোরে থানায় ধরে আনছি তার কিছু নমুনা মোবাইল আছে কি না এটাকে নিশ্চিত হইব না আর আমার মনে হয় মোবাইল নিয়ে চোরাচুরি করা ঠিক হবো না বাজার সোনা মেম্বারের উপর আমার কি যে মেজাজ খারাপ লাগতে সাব্বা পরে যদি আমি সামনে পাই ওর যে আমি কি করুম তোর কিছু করো লাগবো না বাজান সোনা মেম্বারের বিষয়টা আমার কাছেই থাক খালি এই ব্যাপার থেকে একটু উদ্ধার হয়ে লই তারপর ওর যাবে কি করুম বাজান তুই খালি চাই চাই দেখবি অন যদি মিথ্যা কেসে আমি সাজা খাটি কি আর করতে পারি আব্বা নিজের দিয়ে বুঝতেছি মিথ্যা হয়রানিতে মানুষের কত কষ্ট করা লাগে তোর সাথে কথা কেউ সময় নষ্ট না করি করতে চেষ্টা করে দেখি তোর জন্য কিছু করতে পারি কি না মন খারাপ করিস না বাজার তোর বাবার বড় বড় সারা কি षड़ा কালামের ক্ষেত্রে এরকম কোনো কিছুই হইব না আমি তোমারে কইতেছি তুমি শুনে রাখো এমনিতেই কালাম রে আব্বা সহ্য করতে পারে না মামি তারপরে যদি কালামের এক দিনের জন্য জেল জরিমানা হয়ে যায় তাহলে আমা করে বিহার জীবনে হইব না তুমি শুধু শুধু দুশ্চিন্তা করতেছো বেলি আগে থেকে এসব ভাইবা কোনো লাভ নাই মামি চাচি কই নিশ্চয়ই খুব কাঁদতেছে না তা তো কান বই মা বইলা কথা তার একমাত্র পোলা হলো কালাম আচ্ছা মামি আমি তাহলে একটু শাশির লগে দেখা কইরা যাই না গেলে যদি সে আমারে ভুল বুঝে না বেলি এই মুহূর্তে বুবুর লগে দেখা করার কোনো দরকার নাই বুবুর এমনি মন মেজাজ ভালো না তুমি সামনে গেলে যদি উল্টা পাল্টা কিছু কয় তোমার কষ্ট লাগব শাশি তো আমারে খারাপ চোখে দেখে না খুব ভালো চোখে যে দেখে তাও কিন্তু না তাগো ধারণা তোমার টানেই কালাম ঢাকা শহরে কাজকর্ম করতে যায়নি আজকে যদি কালাম ঢাকা শহরে থাকতো তাহলে যে গ্রামে ঝামেলা হইতেছে এগুলো হইতো না কিন্তু মামি আমার লগে কালামের সম্পর্ক হওয়ার আগেই তো সে ডিসিশন নিচ্ছে যে এই গ্রামে থাকব সেটা তো আমি জানি কিন্তু বর্তমানে তোমার সম্পর্কে তাদের এটাই ধারণা তারপরে যদি তোমার মন চেয়ে দেখা করতে তুমি দেখা করবার যাইতে পারো আমার কোনো আপত্তি নেই कलम भाई कलम 